குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மகாவிஷ்ணு பேசுகிறேன் மீண்டும் இன்று உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அற்புதமான டாப்பிக்கு ஒருவரை நாம் ஏன் மரியாதையாக நடத்த வேண்டும் இது வந்து ஒரு உலகத்தையே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் இதை நான் பேசுகிறதுனால உலகம் சேஞ்ச் ஆகிடும்னு நான் சொல்ல வரல ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொருத்தரையும் மரியாதையாக நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் மிக சிறப்பான ஒரு 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 பூந்தோட்டமாக மாறிடும் ஏன் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த மரியாதைன்றதுக்கு அவ்வளோ விதமான ஒரு ஒரு வெளிப்பாடுன்றது இருக்குது எந்த மாதிரினா எனர்ஜி லெவலில் இருக்குது எண்ணங்கள் ரீதியாக இருக்குது என்ன பதிவுகள் ரீதியாக இருக்குது மரியாதை என்பது ஏன் ஏன் அங்கே ஒருத்தங்களை மரியாதையாக நடத்தணும் இதுதான் இயேசு வந்து இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இதில் ரொம்ப வந்து அழகாக சொல்லுவார் ஒருவர் உன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறாயோ நீ அப்படி மற்றவரிடம் நடந்து கொள் ஒருவர் உன்னை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறாயோ மற்றவர்களை நீ அப்படி நடத்து அப்படிங்கிறார் அப்போதான் நம்ம அப்போ அப்படி ட்ரீட் பண்ண பண்ணுவோம் ட்ரீட் செய்யப்படுவோம் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து நம்ம பைபிளில் மட்டும் சொல்ல திருக்குறள் நான் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ம ஒருத்தங்களை மரியாதையாக நடத்துகிற பற்றி உங்களுக்கு ஒருத்தங்களை கொடுக்குற ரெஸ்பெக்டை பற்றி பகவத்கீதையை எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அதை தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் உலக பொதுமுறை திருக்குறள்லையும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எந்த புனித நூல்கள் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இங்கே மதம் பற்றியே நம்ம பேச வரல இங்கே நம்ம நம்ம இப்போ பேசுகிறது மதம் கிடையாது மனிதம் தான் நம்ம இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மனிதம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக தேவையானது மனிதம் சார்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒருத்தனுக்கு ஏன் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோன்னா உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஒரு ஓப்பனான உண்மையை சொல்கிறேன் மரியாதைன்றது நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கல இன்னொருத்தங்களுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு நீங்களே மரியாதை கொடுத்துக்கிறீங்க இதுதான் நடக்குது இதை என்றைக்காவது நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தாங்க மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது நம்ம எங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம்னா சின்ன விஷயந்தான் ஏ இவ்வளோ தானே அப்படின்னு படாரம் தட்டி விட்டுறோம் ஆனால் அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு எப்படி ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஏன் ஒருத்தங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும்போது அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க அவங்க கெத்தாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க மரியாதைக்கு உரிய நபராக இல்லைனா கூட ரொம்ப சீப்பான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாலும் ஸ்டில் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் வாங்க போங்க சார் அப்படி இப்படின்னு நீங்கள் கூப்பிட்றீங்கன்னா அவங்க ஒரு ப்ரைடாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதனால் உங்களுக்கு தான் மெயினாக நல்லது நடக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நல்லதை நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒருத்தங்களுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுப்பீங்க அது அதனுடைய பலன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு நடக்கும் என்ன உங்களுக்குள்ளே நல்லது நடக்கும்னா ஒருத்தங்களுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுத்து கொடுத்து பேச 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 என்ன ஆகும்னா மற்றவர்கள் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க உங்களை ஒதுக்க மாட்டாங்க உங்களை மெச்சூராக பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஸ்டெபிலிட்டி தவறாமல் மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா உங்கள் மேலே ஒரு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வரும் பீப்புளுக்கு என்ன இவன் எப்பயுமே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்த கூட பெருசாக ஒரு கன்சிடர் பண்ணாமல் ஒரு சாதாரணமாக ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கானே அப்படின்ற ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ஷன் உங்கள் மேலே வரும் ஸோ ஒருத்தங்க மேலே நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கறதுனால மரியாதை கொடுக்கறதுனால இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் மனசு வந்து லேஸாகும் சரி இவனுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணுமா அப்படி நினைக்கும் போது மனசு லேஸ் ஆகாது இதுவும் ஒரு உயிர் தான் பாடி மட்டும்தான் வேற வேற ஷேப்பு கலரு சைஸ் தான் வேற வேற நம்ம இங்கே தான் எல்லாரும் ஏமாந்து போயிடறோம் ஆனால் மனிதனுக்குள்ளேயும் மாட்டுக்குள்ளேயும் ஆட்டுக்குள்ளேயும் எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஒன்று தான் அது என்ன ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஒருத்தங்க சிவம்ன்றாங்க ஒருத்தங்க ஆன்மான்றாங்க ஒருத்தங்க உயிருன்றாங்க ஒருத்தங்க அது வந்து ஈத்தர் சக்தி அப்படின்றாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க ஆனால் உயிர் நம்ம அப்படி எடுத்துப்போம் காமனாக நம்ம எடுத்துப்போம் இந்த உயிர் நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுருக்க 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 இந்த உயிர் உங்களை விட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க அப்போ இன்னொருத்தங்களை நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கும்போது உங்கள் மன அளவுலேயே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம் அப்போது ஒரு மதிக்கத்தக்க நபராக அவர் இருக்கிறாரா இல்லையோ ஆனால் என்னோடய மென்டாலிட்டி படி நான் மரியாதை கொடுப்பேன் அப்படின்றதுல நீங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்போ அவர் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு அதனால உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிது ஒருத்தங்களை நீங்கள் மரியாதையாக நடத்தும் போது மெயினாக என்ன ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும் அது வந்து உங்களை ஒரு சக்தி கவசம் மாதிரி காப்பாற்றணும்னு
நீங்க ஒருத்தங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் போது உங்களை நீங்களே உங்களை லவ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க முதல்ல உங்களை உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களை உங்களுக்கு பிடிக்கும் போது மற்றவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க மற்றவங்கள மரியாதையாக நடத்தும் போது அடுத்தவங்க உங்களை மரியாதையாக நடத்துவாங்க அடுத்தவங்க உங்களை மரியாதையாக நடக்கும் போது உங்க மேலே உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அடுத்தவங்களை நீங்கள் மரியாதையாக நடத்தும் போது உங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆட்டிடியூடே மாறும் திமுறா மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல கவனமாக இருந்தீங்கன்னா திமுறா மாறாமல் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது பொட்டன்ஷியலாக உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வளங்களை சேர்த்து தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறும் எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சும்மா நடந்து போகிறதுக்கு உங்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்கனால நீங்கள் நடந்து போகிறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சும்மா போகும்போது நம்மக்கிட்ட பணம் மேலேருந்து போவீங்க ஒரு மோதிரம் போட்டு செயினை போட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபா பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு போகிறீங்கன்னா அந்த ஒரு நடைக்கு ஒரு கெத்து இருக்குது அந்த பேச்சுக்கு ஒரு உயிர் இருக்குது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி ஒருவரை நீங்கள் மரியாதையாக நடத்தும்போது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் உங்களுடைய பேச்சு மாறும் உங்களோட ஆட்டிடியூடு மாறும் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் மாறும்போது நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் கவர்ந்து இழுப்பீங்க இதெல்லாம் போக சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்களை பெருமையாக பேசுவாங்க ஹாப்பியாக உங்களை வச்சுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒருத்தனை ஹாப்பியாக வச்சுருக்கீங்கனாவே இந்த பிரபஞ்சத்தோட விதியை அது உங்களை மறுபடியும் ஹாப்பியாக வச்சுட்டு தான் ஆகணும் அப்படி இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தோட விதி அதுதான் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி தான் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு நீ என்ன வினை போடுறீங்களோ அந்த வினைக்கு ஈக்குவலான எதிர்வினை உங்களுக்கு நடந்துடும் நீங்கள் கெட்டது போட்டால் கெட்டது நடக்கும் நல்லது போட்டிங்கன்னா பத்து மடங்கு நல்லது நடக்கும் எல்லாமே இங்கே அப்படியே டென் டைம்ஸ் பெட்டர் தான் அதனால் மரியாதையாக நடத்துங்க நீங்கள் மரியாதையாக நடத்தப்படுவீங்க பெருமையாக பேசுவாங்க உங்களை ஸ்பெஷலாக பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களை யூனிக்காக பார்த்துப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் செல்ல குழந்தையாக இருப்பீங்க மெச்சூராக இருப்பீங்க அதிகமாக பேசுவதை விட அரை நிமிட மௌனம் மிகவும் வலிமையானதுன்றாங்க அதனால் ரெஸ்பெக்டாக இருங்க ரொம்ப பேசணுன்றதில் ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷம் மிக சிறப்பானதாக இருக்கும் நீங்கள் மற்றவங்களை மரியாதையாக நடத்தும் போது நீங்கள் மரியாதையாக நடத்தப்படுவீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் மிக சிறந்த ஒரு பூந்தோட்டமாக மாறும் மரியாதை கிடைக்கலனால அதுக்கு நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் லெட்டிங் கோ மரியாதை கிடைக்கி தான் சந்தோஷம் மரியாதை கிடைக்கலையா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சால் போதும் மற்ற யாருக்கும் நீங்கள் யாருன்னு தெரியணுன்ற அவசியமே கிடையாது வாழ்க்கை மிக சிறப்பானதாக மாறும் புத்தர் வந்து இதை வந்து ஒரு வார்த்தையில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிருக்கிறாரு போயிருக்கும்போது ரோட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு அவர் யாருன்னு தெரியாது அவர் மிகப்பெரிய ஞானி மகான்லாம் தெரியாது கண்டபடி கெட்ட வாரத்தில் திட்டியிருக்கானுங்க கண்டபடி பேசியிருக்கானுங்க அவர் எதையும் கண்டுக்கல அப்படியாப்பா கிளம்புறன்ட்டு போயிட்டார் அடுத்த நாள் அதே வழியில் வந்திருக்காரு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவர் யாருன்னு ஐயா எல்லாரும் போய் நான் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டேங்கயா நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஞானின்னு தெரியாதீங்க இவ்வளோ பெரிய மகான்னு தெரியாதீங்க இங்கே பூ பழம்லாம் கொண்டு உங்களுக்கு மரியாதை செய்ய வந்திருக்கோம் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்றாங்க அதையும் அவர் வாங்கலை எப்பா நேற்று நீ திட்டினதையும் நான் உள்ளே எடுத்துக்கல இப்போ நீ கொடுக்குற இந்த புகழ்ச்சியும் நான் எனக்குள்ளே எடுத்துக்கல ரெண்டுத்தில் எதை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை தான் ஏன்னா அது ஒரு என்ன பதிவுகளாக போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும்போது அதுபடி நான் நடக்க முடியலன்னா அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் தெளிவு என்பது ரொம்ப சிறந்தது இந்த உலகத்திலிருந்து புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையிலேருந்து எதையுமே நான் உள்ளே எடுத்துக்கவே விரும்பலை எனக்கு இந்த வாழ்க்கை மிக சிறப்பானதாக இருக்குன்னு கடந்து போயிட்டார் இவ்வளோதாங்க வாழ்க்கையோட தெளிவு என்பது ரெஸ்பெக்ட் கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்கலனாலும் சரி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக இல்லைனாலும் சரி ச கடுப்பில் இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி எதற்குமே நீங்கள் வந்து டென்ஷனும் ஆகாதீங்க சந்தோஷமும் படாதீங்க மனதில் சந்தோஷமாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா போதும் ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் எதுவுமே வேண்டாம் வாழ்க்கை மிக சிறப்பானதாக ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போகும் மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களெல்லாம் வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்